Good morning and welcome to Friday of the fifth week of Easter. Muy buenos días de Dios. Bienvenidos todos este viernes de la quinta semana de viernes de la Pascua. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, la gracia paz de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con todos ustedes. Lord Jesus, you have destroyed sin and death with your resurrection. Lord, have mercy. Cristo Jesús has renovado la creación entera con tu resurrección. Cristo, ten piedad. Lord Jesus, you give joy to the living and life to the dead with your resurrection. Lord, have mercy. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos, Señor, conformar dignamente nuestra vida a los sacramentos pascuales para que al celebrar los llenos de alegría nos protejan y nos salven con su fuerza perdurable. Grant us, Lord, we pray that being rightly conformed to the Paschal Mysteries, what we celebrate in joy, may protect and save us with perpetual power through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Tome siento, por favor, para las lecturas de la Biblia que la Iglesia ha escogido para hoy día, Please be seated for the Bible readings the Church has chosen for today's Mass. First reading. It is the decision of the Holy Spirit and of, and of us not to place on you any burden beyond these necessities. A reading from the Acts of the Apostles. The Apostles and the Presbyters, in agreement with the whole Church, decided to choose representatives and to send them to Antioch with Paul and Barnabas. The ones chosen were Judas, who was called Barsabas, and Cecilius, leaders among the brothers. This is the letter delivered by them. The apostles and the presbyters, your brothers, to the brothers in Antioch, Syria, and Cecilia, of Gentile origin, greetings. Since we have heard that some of our number who went out without any mandate from us have upset you with their teachings and disturbed your peace of mind, we have with one accord decided to choose representatives and to send them to you along with our beloved Barnabas and Paul, who have dedicated their lives to the name of the Lord Jesus Christ. So we are sending Judas and Silas who will also convey the same message by word of mouth. It is the decision of the Holy Spirit and of us not to place on you any burden beyond these necessities, namely to abstain from meat sacrificed to idols, from blood, from meats of strangled animals, and from unlawful marriage. If you keep free of these, you will be doing what is right. Farewell. And so they were sent on their journey. Upon their arrival in Antioch, they called the assembly together and delivered the letter. When the people read it, they were delighted with the exhortion, the word of the Lord. Primera lectura. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias. Del libro de los Hebros de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la comunidad cristiana, juzgaron oportuno elegir a algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Los elegidos fueron Judas, llamado Barsabás, y Silas, varones prominentes con, en la comunidad. A ellos les entregaron una carta que decía, Nosotros, los apóstoles y los presbíteros, hermanos suyos, saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos del paganismo, enterados de que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, los han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras. Hemos decidido de común acuerdo elegir a dos varones y enviárselos. En compañía de, de nosotros, de nuestros amados hermanos Barnabé y Pablo, que han consagrado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos, pues, a Judas y a Silas, quienes les 
transmitirán la de, de viva voz lo siguiente. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias, a saber que se abstengan de la fornicación y de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si se apartan de esas cosas, harán bien. Los saludamos. Los enviados se despidieron y cuando llegaron a Antioquía, reunieron, reunieron a la comunidad cristiana y les entregaron la carta. Al leer aquellas palabras alentadoras, todos se llenaron de júbilo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Responsorial Psalm. I will give you things among the peoples, O Lord. I will give you things among the people, O Lord. My heart is steadfast, fast, O God. My heart is steadfast. I will sing and chant praise. Awake, O my soul. Awake, lyre and harp. I will wake the dawn. I will give you things among the peoples, O Lord. I will give thanks to you among the peoples, O Lord. I will chant your praise among the nations. For you, for your mercy towers to the heavens and your faithfulness to the skies. Be exalted above the heavens, O God. Above all the earth be your glory. I will give thanks among the people, O Lord. Salmo responsorial. Alabemos y cantemos al Señor. Aleluya. Alabemos y cantemos al Señor. Aleluya. Dispuesto está mi corazón, Dios mío, para cantar tus alabanzas. Despiértate, alma mía. Despiértense mi cítara y mi arpa antes de que despunte el alba. Alabemos y cantemos al Señor. Aleluya. Tocaré para ti ante las naciones. Te alabaré, Señor, entre los pueblos pues tu lealtad hasta las nubes llega, y tu amor es más grande que los cielos. Levántate, Señor, en las alturas, y llena con tu gloria el mundo entero. Alabemos y cantemos al Señor. Aleluya. Aleluya. A ustedes los llamo amigos, dice el Señor, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. From John's Gospel, Jesus said to his disciples, this is my commandment, love one another as I love you. No one has greater love than this to lay down one's life for one's friends. You are my friends if you do what I command you. I no longer call you slaves because a slave does not know what his master is doing. I've called you friends because I've told you everything I've heard from my father. No son ustedes los que me han elegido, soy yo que los he elegido. Y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. De modo que el Padre les conceda cuanto le piden en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. It's not you who chose me, but I chose you. And appointed you to go, bear fruit that will remain, so that whatever you ask the Father in my name, he will give you. This command I give you, love one another. The Gospel of the Lord. Come and siento, por favor. Algunos ven el canal de Fox 
y rechazan CNN para noticias. Algunos prefieren una visión a Telemundo. ¿Cuál es la verdad sobre los acontecimientos? ¿Cuál canal tiene la verdad? So some people choose Fox News, rejecting CNN. Others take CNN and reject Fox News. Some preferred Univision, others Telemundo. Otro canal, or other channel. So what is the truth of the events? In la época de la Biblia, se dice que se inventó la historia que nosotros consideramos historia en la escuela en, a partir de 1800 pico, so recién. Y en la Biblia estamos escuchando teología y reflexiones sobre acontecimientos. Raras veces escuchamos los acontecimientos así nomás. Siempre hay una interpretación y a veces varios niveles por varias generaciones o desarrollo crecimiento en entender. So, there's, uh, we talk about modern history in the sense that we study in school uh, being really started about from the 1800s onward. So, when we go to the Bible, we're re not really reading history, we're reading events, but uh, they're interpreted and sometimes various levels of interpretation because of generations or changes in understandings or growth in understanding. So, hasta ahora hemos escuchado en las estas semanas los acontecimientos de la, de la iglesia primitiva y el debate sobre cómo aceptar personas que no son judíos, hasta qué punto tienen que aceptar la religión y los reglamentos de los judíos para ser seguidores de Cristo. Y San Pablo y Bernabé quieren abrir la iglesia a todo el mundo, no un grupo de devoción, no más de los judíos. So we've been hearing these weeks about the early church and the debate that arises because uh, some want to keep it with that, a Jewish devotional group and others want to, like Paul and Barnabas, want to open it up to the world and they don't want half the people except all the Judaism to become followers of Jesus. So San Lucas nos da su cuadro, su canal de televisión sobre el debate y se refiere a veces al primer concilio de Jerusalén. Y después de mucho debate, mucha oración, mucho discernimiento, llegan al acuerdo y todos felices de la vida, llenos de alegría en Jerusalén y Antioquía. San Pablo tiene otra versión en la segunda carta a las, Galat a las Galatas. Y mucho conflicto y no hay una decisión definitiva. Y también cuando trata el tema en la primera carta de Corintios, capítulo 8, uh, tampoco, es otra versión. Son una situación bien dura, bien dura. Y no solamente en el debate uh, sobre cómo aceptar personas que no son judíos, pero sobre la dinámica de todo el asunto. So, uh, St. Luke gives us a wonderful version, wonderful version after much prayer and discernment and listening to one another. They come to a mutual agreement. They come to this wonderful decision about opening the church to the Gentiles without requiring Judaism. And everybody's filled with joy. The church in Jerusalem is filled with joy. The church at Antioch is filled with joy. And St. Paul has his own version in the second his letter to the Galatians, uh, chapter 2. There's no decision mentioned there, and it's a rough debate. And again, in the first letter of the Corinthians chapter 8, uh, he doesn't talk about a great happy council. So, como podemos ver entre dos gigantes de la iglesia, San Lucas, San Pablo, hay puntos de vista diferentes. Bien diferentes, como son las cosas. So we can see uh, we have two giants of the church. We have St. Luke, the evangelist. We have St. Paul. And yet very different points of view of what's happening in the church. 
So, el milagro de la gracia de Dios es con tan, con puntos tan diferentes. Seguían adelante y la iglesia seguía creciendo. Con líderes en el estilo de cada uno en su manera, pero líderes muy diferentes y puntos de vista muy diferentes. So, what we see here is a uh, Two giants with very different points of view, and yet uh, the church continues very strongly through the ministry and the point of view of each. So let us pray that we don't just insist on our own points of view, but learn to tolerate other points of view and to work so that each one's gifts can unfold and advance the kingdom of God. Rezamos para que no insistamos en nuestro punto de vista, pero podamos tolerar y apoyar otros puntos de vista para que cada persona pueda desarrollar sus talentos para avanzar el reino de Dios en la iglesia. For this we pray to the Lord. And let's pray for the ability to listen to one another and appreciate one another. Rezamos por la capacidad de escucharnos mutuamente y apreciarnos. Por eso roguemos al Señor. I'd like to pray for a little girl in the children's orthopedic who's just had a very successful surgery. Give thanks to God for that and pray that her recovery continues strong and uh, hopefully not too long. Rezamos por la niña de 10 años de edad que está recuperando de una cirugía en Children's Hospital en Seattle y que su recuperación siga y que sea tan breve como posible. For this we pray to the Lord. And for your own intentions in your hearts, por las intenciones de tus corazones. Oremos al Señor. We offer our prayers through Christ our Lord. Comenciento, por favor, para la preparación de las ofrendas. Please be seated for the preparation of the gifts. Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have received the bread we offer you, fruit of the earth and work of human hands. It will become for us the bread of life. Por el de esta agua, este vino, haz que compartamos la divinidad de quien se dignado participar de nuestra humanidad. Bendito sea, Señor Dios, tu universo para este vino, fruto de la vida y del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad y donde te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. With humble spirit and contrite heart, may we be accepted by you, Lord, and may our sacrifice in your sight this day be pleasing to you, Lord God. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio sea agradable a Dios Todopoderoso.
Graciously sanctify these gifts, O Lord, we pray, in accepting the oblation of this spiritual sacrifice. Make of us an eternal offering to you. Santifica, Señor, para tu piedad, es voltores, y a recibir en oblación de este sacrificio espiritual. Conviértenos para ti en una pared de ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. Y el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. It is really, truly right and just, our duty and our salvation. At all times we'll claim you, O Lord, but in this time above all to laud you yet more gloriously when Christ our Passover has been sacrificed. For with the old order destroyed, a universe cast down is renewed, and integrity of life is restored to us in Christ. Destruido la antigua situación de pecado, se renueve todo lo que estaba caído en Cristo, se refavece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desporta de alegría. También los coros celestiales, los ángeles, los arcángeles, canten sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Paz y amor entre los hombres. Gloria, gloria a Dios. Santo, santo en el cielo. Santo es el Señor. Santo, santo en el cielo. Santo es el Señor. Santo eres de verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques a esos dones con la función de tu espíritu. De manera que se convierte para nosotros en el cuerpo de sangre de Jesucristo, nuestro Señor. At the time Jesus was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it, for this is my body which will be given up for you. Del mismo modo, acabaron la cena, tomó el cáliz y dar a gracias de nuevo. Lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks you've held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partake of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Acuérdate, Señor, en tu iglesia, sendido por toda la tierra con el Papa Francisco, nuestro obispo José, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, lleven a su perfección por la caridad. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy, welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, and with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, her spouse Joseph, with the Blessed Apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ, through him and with him and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Oremos en inglés y español, let us pray in English and Spanish. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Deliver us, Lord, we pray, from every evil and graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, lo vas a los dejos, mi paz, los doy, no tengas en cuenta nuestros pecados. Si no la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concede de la paz y la unidad de que vivas en reyes por los siglos de los siglos. The peace of the Lord be always with you. Then say, Fraternamente, una señal de la paz de Cristo sin tocar. So off each other a sign of Christ's peace without touching.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called at the supper of the Lord. Señor no soy digno de que entres en mi casa, no lo pago de tu imagen. El cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Let us pray. Ahora recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios. Te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya, nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. We have partaken of the gifts of the sacred mystery, humbly imploring, O Lord, that what your Son commanded us to do in memory of him may bring us growth and charity through Christ our Lord. Amen. Y el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, venga a nosotros, permanezca para siempre. Let us go forth to open our world and open ourselves to one another. Gracias por estar con nosotros. Thank you for being with us. Presiona me gusta, escríbete.